రవి ప్రకాష్ ఆఫ్రికన్ కేబుల్ సామ్రాజ్యం కథ ఏంటి ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల వ్యవహారంలో రవి ప్రకాష్పై ఇప్పటికే అనేక అనుమానాలు రేగుతూ ఉన్నాయి ఆయన మనీ లాండరింగ్కు పాల్పడ్డారని ఆయనపై దర్యాప్తు జరగాలని కూడా ఫిర్యాదులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మెరుగైన సమాజానికి పాటుపడుతున్నట్లుగా ప్రకటించుకుంటూ వచ్చిన రవి ప్రకాష్ గురించి రకరకాల వ్యవహారాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి ఈ క్రమంలో ఆఫ్రికాలో రవి ప్రకాష్ కేబుల్ సామ్రాజ్యం వ్యవహారం చర్చనీయాంశంగా మారింది దాదాపు పదేళ్ల క్రిందట రవి ప్రకాష్ ఆఫ్రికాలో కేబుల్ వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించాడు వాస్తవానికి అంతకన్నా మునిపే కంపాల సిటీ కేబుల్ అంటూ తెలుగు వాళ్లు ఒక సంస్థను మొదలుపెట్టారు అందులో వాటాలను రవి ప్రకాష్ కొన్నాడట అయితే ఆ కొనుగోలులోనే లుసుగులు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది ఆ కేబుల్ సామ్రాజ్యం రవి ప్రకాష్ చేతుల్లోకి రావడం వెనుక గోల్మాల్ ఉందని సమాచారం పద్నాలుగేళ్లుగా వ్యాపారం చేస్తున్న ఈ సంస్థకు మొత్తంగా పదివేల కనెక్షన్లు ఉన్నాయనుకున్న ఆ లెక్కన నెలకు ఒకటి పాయింట్ ఏడు కోట్లు వసూలు అవుతాయి ఈ ఒకటి పాయింట్ ఏడు కోట్లలో డెబ్బై లక్షలను ఖర్చుల క్రింద తీసేసిన నెలకు అధమంగా కోటి రూపాయలు ఖాయంగా మిగులుతుందన్నది ఉగాండాలో కేబుల్ వ్యాపారం గురించి బాగా తెలిసిన వర్గాల మాట అంటే కంపాల సిటీ కేబుల్ యజమానులకు నెలకు కోటి చొప్పున ఏడాదికి పన్నెండు కోట్లు లాభంగా వస్తుందనేది ఇక్కడ గమనించాల్సిన అంశం రెండు వేల తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఏడున కంపాల సిటీ కేబుల్ లిమిటెడ్ వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించిన రవి ప్రకాష్ అదే రోజున రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల షేర్లను దాదాపు నలభై కోట్ల షిల్లింగ్లు వెచ్చించి అధికారికంగా కొనుగోలు చేశారు నలభై కోట్ల షిల్లింగ్లు అంటే మన కరెన్సీలో దాదాపు ఎనభై లక్షల రూపాయలన్నమాట ఇంకా చిత్రం ఏంటంటే అదే రోజున సిహెచ్బిఆర్ సుబ్బారావు అనే వ్యక్తి కూడా దాదాపు పదహారు కోట్లకు పైగా షిల్లింగ్లను వెచ్చించి ఇరవై మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై షేర్లు కొనుగోలు చేశారు అంటే మన కరెన్సీలో దాదాపు ముప్పై నాలుగు లక్షలు వెచ్చించారు దాదాపు ముప్పై నాలుగు లక్షల రూపాయలు వెచ్చించిన సుబ్బారావు అనే వ్యక్తికి ఇరవై మూడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై షేర్లు దక్కాయి అంటే ఆయన ఒక్కో షేరును నూట నలభై రూపాయల లెక్కన కొనుగోలు చేశారనమాట రవి ప్రకాష్కు మాత్రం ఎనభై లక్షలకే రెండు లక్షల ముప్పై ఐదు వేలు షేర్లు దక్కాయి అంటే ఆయన ఒక్కో షేరుకు ముప్పై ఐదు రూపాయలు మాత్రమే చెల్లించారనమాట కానీ ఇద్దరు కొనుగోలు చేసింది నవంబర్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల తొమ్మిది నాడే మరి ఇద్దరి ధరలోనూ ఎందుకు ఇంత తేడా సుబ్బారావుకు కొనుగోలు చేసిన ధరకే రవి ప్రకాష్ కూడా కొనుగోలు చేసి ఉంటే మొత్తంగా మూడు పాయింట్ రెండు తొమ్మిది కోట్లు చెల్లించి ఉండాలి కదా అధికారికంగా ఎనభై లక్షలే చెల్లించారంటే మిగతా రెండున్నర కోట్లను హవాలా వంటి ఇతర మార్గాల్లో ఏమైనా చెల్లించారా మనీ ల్యాండరింగ్ మార్గాల్లో తరలించారా లేకుంటే ఆ షేర్లు విక్రయించిన వారికి రవి ప్రకాష్ పై అంత ప్రేమ ఎందుకు ఉంటుంది వారికి ఆయన వేరే రకంగా ఏమైనా ఉపయోగపడ్డారా ఇవన్నీ లోతైన విచారణ జరిపితే తప్ప తేలే అంశాలు కావన్నది సుస్పష్టం ఇక్కడ ఇంకా కీలకమైన ప్రశ్నలు మిగిలే ఉన్నాయి వాటిలో ముఖ్యమైనది నెలకు కోటికి పైగా నికరంగా లాభం వచ్చే వ్యాపారాన్ని ఎవరైనా కోటి రూపాయల కన్నా తక్కువ మొత్తానికి విక్రయించేస్తారా అన్నది కొంచెం ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్నవారెవరైనా అలా చేయాలనే చెబుతారు